আকাশবাণী আগরতলা স্থানীয় সংবাদ পড়ছে চন্দন লেখা পাল এখনকার বিশেষ বিশেষ খবর হলো রাজ্যে নতুন করে আরো 11 জন কোভিড আক্রান্ত চলতি মরসুমে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কেনা শুরু প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্য কোভিড 19 এর পর দৃষ্টিভঙ্গি কৌশল এই বিষয় ওয়েবিনারে অংশ নিল উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণুদেব বর্মা কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ মন্ত্রকের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী রাজ্য স্কুলগুলিতে পুনরায় পঠন পাঠন চালুর সময়সূচি পিছিয়ে যেতে পারে রাজ্যে নতুন করে আরো করোনা আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সন্ধ্যায় টুইট বার্তায় জানান রাজ্যে আরো 11 জনের দেহে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে 10 জন মহারাষ্ট্রের মুম্বাই থেকে ট্রেনে করে রাজ্যে ফিরেছেন অপর একজন বিএসএফ এর 86 নম্বর ব্যাটালিয়নের এক কর্মীর পরিবারের সদস্য এই নিয়ে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ানো 209 এদিকে রাজ্যের করোনা আক্রান্তদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে আজ সচিবালয়ের সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান মুম্বাই থেকে ট্রেনে রাজ্যে ফেরত আসা সমস্ত যাত্রীদের লালারস পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার তিনি জানান মুম্বাই ট্রেনে ফেরত আসা 255 জন যাত্রীর লালারস পরীক্ষা বাকি ছিল আগামী কালের মধ্যে তাদের লালারস সংগ্রহ করা হবে বিশ্বে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা 55 লক্ষ 8000 ছাড়িয়েছে মৃত্যু হয়েছে 3 লক্ষ 46 হাজার জনের ভারতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা 1 লক্ষ 45 হাজার 380 চিকিৎসাধীন 80722 জন সুস্থ হয়েছে 60490 জন মারা গেছেন 4167 জন সুস্থতার হার 41.61% গত 24 ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছে 6535 জন মৃত্যু হয়েছে গত 24 ঘন্টায় 146 জনের গত 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 2769 জন ভারতে চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ থেকে জানানো সেই পর্যন্ত মোট 31 লক্ষ 26 হাজারেরও বেশি নমুনা সারা দেশে পরীক্ষা করা হয়েছে বর্তমানে দেশে 430টি সরকারি এবং 182টি বেসরকারি পরীক্ষাগারে দ্রুততার সঙ্গে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক থেকে হাত ধোয়া এবং সামাজিক দূরত্ব মাস্ক পরার বিষয়গুলির আবেদন জানানো হয়েছে এছাড়া খোলা স্থানে থুতু ফেলা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে গ্রাম গরিব কৃষকদের সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে চলতি মরসুমে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কেনা শুরু হয়েছে আজ প্রথম দফায় বিলোনিয়া সোনামুড়া এবং তেপানিয়া কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কেনা হয় করোনা পরিস্থিতিতেও কৃষকদের সমস্যা সমাধানে এই প্রক্রিয়া যাতে মসৃণ গতিতে চলে সেই লক্ষ্যে যাবতীয় বন্দোবস্ত করা হয়েছে যা আত্মনির্ভরতার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন অপর এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন কোভিড নাইন্টিন সংক্রমণ রোধে প্রশাসন তৎপর তিনি জানান বিভিন্ন দোকানে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ই সংক্রমণ রোধে সরকারি দিশা নির্দেশ মানছেন কিনা তা দেখতে পুলিশ কর্মীরা নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী কোভিড প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে বাণিজ্য কোভিড নাইন্টিন এর পর দৃষ্টিভঙ্গি কৌশল এ বিষয়ে আজ সিআইআই এর উদ্যোগে এক ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয় সকাল এগারোটা থেকে বিকেল দুটো পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণুদেব বর্মা এর মূল উদ্দেশ্য হল কোভিড নাইন্টিন এর পর উত্তর পূর্বাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্প এবং প্রকৃত অর্থে দ্রুত সমস্যার সমাধান নতুনভাবে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পিপিপি ও বহুপাক্ষিক দ্বিপাক্ষিক পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রকল্পে বিনিয়োগ সীমান্ত বাণিজ্য মালপত্র পরিবহন কোভিড নাইন্টিন এর এই অঞ্চলে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা উপমুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও এই অভিনেতার অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নীতি নির্ধারকগণ আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও উদ্যোগীরা মুখ্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ত্রিপুরা সরকারি শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে ত্রিপুরাতে কর্মরত বাংলাদেশের অ্যাসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনার কিরিটি চাকমা ল্যান্ডফোর্স অথরিটি অব ইন্ডিয়ার সদস্য সি ভি প্রসাদ মায়ানমারে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত গৌতম মুখোপাধ্যায় এবং বাংলাদেশের চিটাগাং পোর্ট অথরিটির সদস্য কমান্ডার শফিউল বারি ওয়েবিনের রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণুদেব বর্মা তার ভাষণে কোভিড নাইন্টিন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের সম্প্রসারণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্যের বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন এই অঞ্চলে নব্বই শতাংশ বাণিজ্য চলে বাংলাদেশের সাথে এই অঞ্চলের পরিপূরক সম্পদ এরই কারণে অন্যদিকে ভুটান মায়ানমারের সাথে তেমন বাণিজ্যিক সম্পর্ক এখনও গড়ে ওঠেনি বিভিন্ন কারণে ইন্ডিয়া মায়ানমার থাইল্যান্ড ট্রাইলেটারেল হাইওয়ের মতো উপাঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে উঠলে উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়নের চিত্র পাল্টে যাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ মন্ত্রকের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী রাজ্যের স্কুলগুলিতে পুনরায় পঠন পাঠন চালুর সময়সূচি পিছিয়ে যেতে পারে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এই খবর জানান তিনি জানান মানব সম্পদ মন্ত্রকের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী জুলাই মাসে উচ্চ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন চালু হতে পারে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আগস্ট এবং প্রাথমিক স্তরের ক্লাস শুরু হতে পারে সেপ্টেম্বর মাসে এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে অনলাইনে পড়াশোনার চিন্তা ভাবনা করছে রাজ্য সরকার বলেও তিনি
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মাসের একত্রিশ তারিখ রবিবার আকাশবাণীর মন কি বাত অনুষ্ঠানে দেশ বিদেশের জনগণের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন এটি হবে মন কি বাতের পঁয়ষট্টিতম পর্ব জনসাধারণ ওয়ান এইট জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান সেভেন এইট জিরো জিরো নম্বরের বার্তা রেকর্ড করে পাঠাতে পারবেন এছাড়াও নমো অ্যাপ ওপেন ফোরাম অথবা মাই গভ ওপেন ফোরামে মতামত জানানো যাবে ওয়ান নাইন টু টু নম্বর মিস কল দিয়ে যে লিঙ্ক পাওয়া যাবে সেই লিঙ্কেও এসএমএস করে জনগণ মতামত পাঠাতে পারবেন পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর শিলিগুড়ির বাগডোগরা এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার আন্দাল বিমানবন্দরে আগামী বৃহস্পতিবার থেকে অভ্যন্তরীণ বিমান পরিষেবা শুরু হবে বিভিন্ন রাজ্যে গতকাল থেকে ঘরোয়া বিমান পরিষেবা শুরু হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধক্রমে অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক ওই রাজ্যের বিমান পরিষেবা তিন দিন পিছিয়ে দেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিমানের যাত্রীদের জন্য নীতি নির্দেশিকা জারি করেছে এদিকে অন্ধ্রপ্রদেশে আজ থেকে বিমান পরিষেবা শুরু হয়েছে রাজ্যে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষামন্ত্রী শান্তনু চাকমার উপস্থিতিতে আজ কৈলা শহরের সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে এক বৈঠক হয় নোবেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিহত করতে গৃহীত পদক্ষেপ আগামী দিনে করণীয় কর্তব্য নিয়ে এখানে আলোচনা হয় আজকের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দল সুধাংশু দাস অমাবস্যর আলী জেলা শাসক রবীন্দ্রিয়ান প্রমুখ কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে আজ ঊনকোটি জেলার জেলা শাসকের উদ্দেশ্যে কৈলা শহরের এসডিএম এর কাছে আট দফা দাবিতে দাবিপত্র পেশ করা হয় দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে কৃষি শ্রমিকদের আর্থিক অনুদান দেওয়া নির্মাণ শ্রমিকদের সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক অর্থ প্রদান করা ইত্যাদি স্মারকপত্র প্রদান করে উপস্থিত ছিলেন পিসিসি এর প্রাক্তন সভাপতি বীরজিৎ সিংহ পিসিসি সাধারণ সম্পাদক রুদ্রেন্দ্র ভট্টাচার্য জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বাদরুজ জামান প্রমুখ সিপিআই মনোকোটি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আজ কৈলা শহরের তিন দফা দাবিতে ডিএম এর কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয় দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে সড়ক বা রেলপথে যারা রাজ্যে প্রবেশ করছেন তাদের প্রত্যেকের সোয়াব সংগ্রহ করে রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত সরকারি কোয়ারেন্টাইনে রাখা রিপোর্ট নেগেটিভ হলে বাড়ি যাবার অনুমতি দেয় ইত্যাদি স্মারকপত্র প্রদানকালে ছিলেন দলের জেলার সম্পাদক কৃষ্ণেন্দ্র চৌধুরী মহকুমা সম্পাদক বিশ্ব গোস্বামী বিধায়ক মবস্বর আলী আইপিএফটি র পক্ষ থেকে এডিসি র বর্তমান জোনাল এবং সাব জোনাল কমিটিগুলি ভেঙে দিয়ে নতুন করে কমিটি গঠনের দাবি জানানো হয় এ ব্যাপারে আইপিএফটি র পক্ষ থেকে তিন দফা দাবিতে এডিসি র বর্তমান প্রশাসক জি কে রাও এর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে বলে আজ আগরতলায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের সহ সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেব বর্মা জানিয়েছেন তিনি আরও জানান এডিসি নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য প্রকাশ করা হচ্ছে সেগুলি ঠিক তিনি সংবিধান মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানান সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিল মতে রাজ্যপাল কর্তৃক একজন মন্ত্রীকে দায়িত্ব প্রদানের নিয়ম রয়েছে সে মতে রাজ্যের উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়াকে দায়িত্ব প্রদানেরও দাবি জানান তারা রাজ্যে করোনা মোকাবেলায় সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতা করবে আগরতলা ক্লাব ফোরাম আজ প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাব ফোরামের চেয়ারম্যান প্রাক্তন পুরোপিতা দীপক মজুমদার জানান প্রতিটি এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে ক্লাবগুলি এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন শ্রী মজুমদার লকডাউন এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি সর্বভারতীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ রাজ্যেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন আগরতলায় দলের রাজ্য কার্যালয়ের সামনে সংগঠনের কর্মী ও সমর্থকরা বিভিন্ন দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তাদের দাবিগুলির মধ্যে ছিল অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার পাঠদানের ঘাটতি পূরণ করে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ বিভিন্ন স্কুল কলেজগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে কর্মসূচিতে সামিল আগরতলা পৌর নিগমের বত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড ওয়ার্ডের পরিষদ তথা মেয়র পরিষদ বিশ্বনাথ সাহার পৌরহিত্যে ওয়ার্ড এলাকায় অনুষ্ঠিত হল এক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা এলাকার সমস্ত ক্লাবের প্রতিনিধি ও অভিভাবকদের নিয়ে আয়োজিত এই সভায় প্রশাসনিক নির্দেশিকাগুলি প্রত্যেকেই যাতে মেনে চলেন তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় মাস্ক ব্যবহার এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে জনজীবন স্বাভাবিক রাখার আহ্বান জানান মেয়র পরিষদ শ্রী সাহা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সাবরম মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয় থেকে প্রতিদিন মহকুমার বিভিন্ন স্থানে জনসচেতনতামূলক প্রচার করা হচ্ছে ইতিমধ্যে প্রবীণদের মধ্যে জনসচেতনতামূলক প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে সাঁচাদ রূপাই ছড়ি পোয়াংবাড়ি এবং সাবরম নগর পঞ্চায়েত এলাকায় আজ করোনা ভাইরাস বিষয়ে সচেতন করতে মাইকিং করা হয় মনুবাজার থাইবং হরিনা গোয়াচাদ কল্যাণনগর মনুঘাট ব্রজেন্দ্রনগর রানীরবাজার বটতলা দোলবাড়ি এবং সাবরম নগর পঞ্চায়েত এলাকায় আবহাওয়া রাজ্যের সব জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত সঙ্গে ঘন্টায় তিরিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়া সতর্কবার্তা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর এছাড়া আগামীকাল ও পরশু সব জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বর্ষণের সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে নিম্নচাপ রেখা বা টাফ লাইন প্রভাবে রাজ্যে 